ഹലോ എവറി വൺ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ചാപ്റ്റർ ഫോർ ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ ബാങ്കിങ് കമ്പനീസിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ എവിടെ വരെ അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും കുറച്ച് തിയറി പോർഷൻസ് ഒക്കെയാണ് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ മെയിൻ പോർഷനേക്ക് കിടക്കാണ് എന്താണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു ബാങ്കിങ് കമ്പനിയുടെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നാണ് അപ്പോൾ ബാങ്കിങ് കമ്പനീസ് എൻ്റെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ടിൽ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് നമുക്കറിയുന്ന പോലെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലൂസ് അക്കൗണ്ടും രണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ള പോലെയുള്ള ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലൂസും ബാലൻസ് ഷീറ്റും അല്ല ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ അതിന് പകരം കുറച്ച് ഷെഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിലും അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും വരുന്ന ഓരോ ഐറ്റംസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഷെഡ്യൂൾസ് ആണ് അങ്ങനെ മൊത്തം ഒരു പതിനാറ് ഷെഡ്യൂൾസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും ഒന്ന് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഷെഡ്യൂൾസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും പതിമൂന്ന് തൊട്ട് പതിനാറ് വരെയുള്ള ഷെഡ്യൂൾസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലാണ് വരുന്നുണ്ടാവുക അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം അതിന് മുന്നെ ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണെങ്കിലും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ആണെങ്കിലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് തേർഡ് ഷെഡ്യൂൾ അതായത് ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ടിലെ തേർഡ് ഷെഡ്യൂളിലാണ് ഈ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി നയനിലാണ് അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന് ഫോം എയും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിന് ഫോം ബി ആണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് പോണത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കാം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും വരാറ് എന്തൊക്കെയാണ് ലയബിലിറ്റി സെക്ഷനും അസറ്റ് സെക്ഷനും ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് രണ്ട് ഹെഡ്സാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഒന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസും രണ്ട് അസറ്റ്സും അപ്പോൾ ആദ്യം ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂള് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൊത്തം പന്ത്രണ്ട് ഷെഡ്യൂള് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വരും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് അത് സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ക്യാപിറ്റൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പഠിക്കും ഈ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ വൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെഡിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും പഠിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിലും എന്തൊക്കെയാണ് വരണേന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഷെഡ്യൂൾ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ വന്നു രണ്ടാമത് റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ആണ് മൂന്നാമത്തത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ് നാല് ബോറോയിങ്സ് അഞ്ച് അതർ ലയബിലിറ്റി ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻസ് അപ്പോൾ അഞ്ച് ഷെഡ്യൂൾസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇനി അസറ്റ് സെക്ഷൻ നോക്കാം അസറ്റിൽ ആദ്യം തന്നെ എന്താ ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാലൻസസ് വിത്ത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സെക്കൻഡ് ബാലൻസ് വിത്ത് ബാങ്ക് ആൻഡ് മണി അറ്റ് കോൾ ആൻഡ് ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് തേർഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർത്ത് അഡ്വാൻസസ് ഫിഫ്ത്ത് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് നെക്സ്റ്റ് അതർ അസറ്റ് ഇങ്ങനെ മൊത്തം ആറ് ഷെഡ്യൂൾ ഷെഡ്യൂളുകളാണ് അസറ്റ് സെക്ഷനിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് കണ്ടീജൻ ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിൽസ് ഫോർ കളക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെഡ്യൂൾ ട്വൽവും ഉണ്ട് അത് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് പോലെ നമ്മൾ മാറ്റി മാറ്റി നമ്മുടെ ആ ഒരു ലയബിലിറ്റീസ് ക്യാപിറ്റൽ സെക്ഷനിൽ കൊടുക്കാണ്ട് ലാസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ലയബിലിറ്റി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മൊത്തം പന്ത്രണ്ട് ഷെഡ്യൂളുകളാണ് ഏതിൽ വരുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വരുന്നത് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൽ ഏതൊക്കെ ഷെഡ്യൂളുകളാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം അവിടെ ആദ്യം തന്നെ വരുന്നത് ഇൻകം ഹെഡാണ് അവിടെ മൊത്തം നാല് ഹെഡുകളാണുള്ളത് ഇതിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൽ നാല് ഹെഡുണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാകെ നമ്മൾ മൂന്ന് ഹെഡേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് പറഞ്ഞു അസറ്റ് പറഞ്ഞു കണ്ടീസൻ ലയബിലിറ്റീസ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലൂസിൽ മൊത്തം നാല് ഹെഡാണ് പറയാൻ പോകണേ ഇൻകം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലൂസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻസ് അപ്പോൾ ഇൻകത്തി
ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഏതാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലൂസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അതിൽ വരുന്ന ബാലൻസ് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയണത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയണത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഏതിൽ വരിക പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലൂസ് അക്കൗണ്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും വരുന്നത് ഫോം എയും ഫോം ബി പ്രകാരമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഓരോ ഷെഡ്യൂളായിട്ട് നോക്കാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലൂസ് അക്കൗണ്ടിലെ ഷെഡ്യൂളുകളാണ് കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലൂസ് അല്ലേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലേ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലൂസ് അക്കൗണ്ടിലെ ഷെഡ്യൂളുകൾ പഠിക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഹെഡ് ഏതാണ് ഇൻകം ആണ് വരുന്നത് ഇൻകത്തിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ ഷെഡ്യൂളാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ തേർട്ടീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏണ്ട് ഏതാണ് ഷെഡ്യൂൾ തേർട്ടീൻ ആണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏണ്ടിൽ വരാന്ന് അതിന് മുന്നെ ഒരു എമൗണ്ട് കോൾ എല്ലാം ഉണ്ടാവുക രണ്ട് എമൗണ്ട് കോൾ ഉണ്ടാവും പ്രീവിയസ് ഇയറിലും കറൻറ്റ് ഇയറിലും ഇപ്പോഴത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ പോയ വർഷത്തെയും അപ്പോൾ രണ്ട് എമൗണ്ട് കോളങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏണിൽ വരാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ബില്ലുകളോ അഡ്വാൻസുകളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏണിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം നമ്മളിവിടെ കാണിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സേവിങ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർ ബാങ്ക് ഫണ്ട്സോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് എവിടെയാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ തേർട്ടീനിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ഇൻകമായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഇൻകമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ അത് നമ്മൾ എവിടെയാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ തേർട്ടീൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏണ്ടിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നാല് ഐറ്റംസ് ആണ് ഈ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏണ്ട് താഴെ വരിക ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ അഡ്വാൻസസ് ഓർ ബിൽസ് ഇൻകം ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ബാലൻസ് വിത്ത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് അതർ ഇൻറ്റർ ബാങ്ക് ഫണ്ട്സ് അതേഴ്സ് പിന്നെ നമ്മൾ ആസ് നോർമൽ ടോട്ടൽ കാണാം അപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ തേർട്ടീൻ്റെ അടിയിൽ ഈ നാല് ഐറ്റംസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടാവുക അടുത്തത് പറയണത് ഷെഡ്യൂൾ ഫോർട്ടീൻ ആണ് അതർ ഇൻകം ഷെഡ്യൂൾ ഫോർട്ടീൻ അതർ ഇൻകത്തിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ആദ്യം തന്നെ വരുന്നത് കമ്മീഷൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് ബ്രോക്കറേജ് അതായത് എന്തെങ്കിലും കമ്മീഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു അതർ ഇൻകത്തിലാണ് എഴുതുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വിറ്റു സെയില് നടത്തി അപ്പോൾ അതിന് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോഫിറ്റ് ഇവിടെ എഴുതണം അതേപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ സെയില് നടത്തിയിട്ട് അവിടെ ലോസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിലോ അത് ലെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയും വേണം അതേപോലെ തന്നെയാണ് റീവാലുവേഷനും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ റീവാലുവേഷൻ വരുമ്പോൾ അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ റീവാലുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിവിടെ കാണിക്കണം ലോസ് ഓൺ റീവാലുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ലെസ് ചെയ്തും കാണിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ സെയിൽ ഓഫ് ലാൻഡ് ബിൽഡിങ് അതർ അസെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രാൻസേഷൻ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രോഫിറ്റും ലോസും കാണിക്കണം ലോസ് ലെസ് ചെയ്താണ് കാണിക്കേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡിവിഡൻഡ് വഴി നമ്മൾ വില കമ്പനീസിലോ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചേഴ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സിഡറീസിലോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഡിവിഡൻസിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇൻകം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ തന്നെയാണ് കാണിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ മിസ്ലേനിയസ് ഇൻകവും നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ഫോർട്ടീൻ അതർ ഇൻകംസിലാണ് കാണിക്കുക അടുത്തതാണ് ഷെഡ്യൂൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻഡഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റുകളാണ് വരിക ഡെപ്പോസിറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ആർ ബി ഐ ഇൻറ്റർ ബാങ്ക് ബോറോയിങ്സ് ഇതൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻഡഡ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അടുത്തത് ഷെഡ്യൂൾ
അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ സജഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റും ചെയ്യു